usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengere ili kupokea habari zetu kila wakati kila wakati Kumekucha Afrika kumekucha Afrika idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo ikiwa ni saa kumi na mbili za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa kumi na moja saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau. Na mimi ni Sunday Jumari leo ikiwa ni Ijumaa Desemba 18 mwaka 2020. Sasa sikika kupitia redio shirika kwenye nzima la mazingira makuu pamoja na mtandao wetu www.yoiswahili.com. Karibuni. leo kwenye kumekucha Afrika tunazo habari za kimataifa pamoja na za kieneo kutoka kwa andishi wetu vile vile leo ikiwa Ijumaa tunayo viwe mitaani ambapo mwaka unaopelekea kumalizika kuna wengi wamekuwa na changamoto nyingi kutokana na janga la virusi vya corona je baadhi ya wakazi mjini Mombasa wanasema nini ukikoja hivi una mask na shikwa bosa na sema tu uko na corona na una corona ile kitu tumejifunza na maisha nafaa kila mtu ashimu mwenzake zake imetufunza kabisa hiyo corona hiyo corona nafanya mpaka unajua kuishi na jirani na kwenye taarifa nyingine wazazi wa watoto wa shule takriban 300 waliotakwa nyara na wanamgambo nchini Nigeria sasa wanasherekea baada kuachiliwa jana kwa baada ya kushikiliwa kwa takriban siku sita ripoti hata hivyo hajathibitisha iwapo kuna fedha zilizotolewa kupelekea hatua hiyo muhimu hivyo ni vidokezo tu lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na Sandy Shomari Ndio pamoja na Marekani limeidhinisha utumiaji wa dharura wa chanjo ya pili ya COVID-19 siku ya Alhamis. Kamati ya shauri huru na wataalamu wa idara ya chakula na madawa ya Marekani FDA ilipiga kura baada ya majadiliano ya saa saba kupendekeza utumiaji wa chanjo litengenezwe na mtengenezaji wa dawa wa Marekani Moderna. Wiki moja baada ya simamizi wa serikali kuu kuidhinisha chanjo ya kwanza ya matumizi ya dharura. Ushahidi ambao umesomwa kwa kina juu ya chanjo hii Unazidi sana changamoto zote ambazo tumeona alisema Dr. Hailey Gans wa kituo cha matibabu cha chuo kikuu cha Stanford siku ya Alhamisi. Habari hizi zinakuja wakati Marekani imerekodi karibu vifo laki tatu na kumi kutokana na virusi hivyo kulingana na kituo cha taarifa za virusi vya corona kutoka John Hopkins. Kuna zaidi ya visa milioni nukta sita vilivyothibitishwa vya COVID-19 nchini Marekani. Idhini ya FDA ya matumizi ya dharura ya chanjo inaweza kupatikana mapema Ijumaa. Watu saba waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati wa siku kadhaa za mapigano kati ya makabila wiki hii katika kaunti ya Tunji kaskazini mwa jimbo la Warap nchini Sudan Kusini. Luteni Bona Bak Akot, mkuu wa kitengo cha upelelezi wa jinai katika kaunti ya Tunji kaskazini, alisema kuwa mapigano yalitokea kilomita chache nje ya mji wa Warap lakini polisi hawakujaribu kuzuia vurugu hizo. Polisi hawakuingilia kati kwa sababu vijana huko wana silaha nzuri. Wakati mwingine walishinda vikosi vya serikali. Katika hali hii, polisi wapo katika mazingira magumu. Akot aliambia via way. Akot alisema wanaomba lausika katika mapigano hayo walifatua bunduki za milimita 12.7, bunduki za PK na maguruneti ya roketi. Aji agiu Akot mkuu katika mji wa Warap amesema watoto na wanawake wengi walikimbia makazi yao wakati wa mapigano hayo. Alisema eneo hilo nilipata amani katika miezi michache iliyopita lakini kisha mambo yanayopingana amani yakaanza kuingia tena. Na wanajeshi wawili wa serikali ya Ethiopia wamesema kuwa wenzao waliwasi walitumia vifaru vya serikali kushambulia wenzao kwenye kambi swala lililopelekea hasia ambazo zimedumu kwa zaidi ya mwezi mmoja kwenye jimbo la kaskazini la Tigray Harrison Kamau anaisoma taarifa zaidi kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters wanajeshi wa tifu kwa chama cha Tigray People's Party TPLF walizingira kituo cha jeshi cha Sero karibu na mpaka wa kaskazini na Eritrea hapo Novemba 4 kulingana na wanajeshi hao wawili wameongeza kusema kuwa baada ya kuzingirwa bidhaa muhimu kama vile chakula na maji zilianza kupungua ndani ya kituo hicho na kuwa lazima wanajeshi waliokuwa ndani 
kwanza kutoa mgao ili viweze kuwa kivi. Wanasema kuwa kuzingirwa kulifikia kilele chake siku ya kumi baada ya TPLF kufika na vifaru pamoja na makombora ili kuteka kituo hicho. Wanasema kuwa kwa muda wa saa sita kuna baadhi ya wanajeshi waliojaribu kutoroka kutoka kwenye kituo hicho lakini walikamatwa. Mmoja wa wanajeshi hao kwa jina Takele ambaye amesema kuwa hata baada ya kujisalimisha mmoja wao alichomwa kisu. Ameongeza kusema kuwa alishuhudia miili 15 ya wenzake baadhi wakiwa wamekatakatwa huku wengine wakiwa wamechomwa bisu. Reuters wanasema kuwa maelezo yaliyotolewa na Takele pamoja na mwenzake Mola Kasa yanaendana na yale yaliyotolewa na serikali kuu kuhusiana na kiini cha kasia hizo. Hata hivyo kundi la TPLF limekanusha madai hayo kiongozi wake ti kiongozi huku kiongozi huku kiongozi wake The Bretton Gabriel Michael mwezi uliopita kupitia ujumbe mfupi akiambia Reuters kwamba baadhi ya wanajeshi wa serikali walijiunga na kundi lake Serikali kwa upande wake imesema kuwa vikosi vyake vimeshika udhibiti wa miji muhimu kwenye jimbo hilo na kwamba utawala wa mpito unaendelea kurejesha hali ya kawaida kwenye jimbo la Tigray Mwendele ya kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Wakati janga la corona likiwa katika rekodi mpya ya juu nchini Marekani, ilipelekea mvutano mkali katika bunge la nchi hiyo ambapo wa Republican na wa Democrat walikuwa kipambana juu ya kupitisha duru mpya ya msaada baada ya miezi kadhaa ya kunyoshiana vidole na kutochukua hatua yoyote. Hata wakati wa kitafakari juu ya kupitisha hatua ya tatu ya kuapa muda ili kuapa siku chache zaidi kukabiliana juu ya fedha za mwisho wabunge kutoka pande zote mbili walisema radi mbaya wa ugonjwa wa covid 19 ilimaanisha kuwa kutokubaliana haikuwa chaguo tena wabunge kadhaa walieleza juu ya uwezekano serikali kuu kushiwa na fedha ifikapo juu ya mosi asubuhi wakati mazungumzo ya misaada ya covid 19 yakiendelea ikiwa bunge litaweza kupitisha msaada wa kifedha wa serikali kabla ya juma saa sita usiku. Republican mwandamizi nambari mbili katika baraza la Senate John Thun anasema kunaweza kuwa na kizuizi cha kupitisha kwa muda mfupi kwa wale ambao wanataka kuweka shinikizo kwa makubaliano ya msaada wa COVID-19. Rais mteule Joe Biden ana mpango wa kumteua mbunge wa New Mexico mwanamke Deb Haaland kuwa waziri wa mambo ya ndani. Atakuwa Marekani wa asili wa kwanza kuongoza wizara hiyo. Haaland mwenye umri wa miaka sitini ni kutoka kabila la Laguna Pueblo. Wizara ya mambo ya ndani ina ushawishi mkubwa juu ya makabila karibu mia sita yanayotambuliwa ya nchi pamoja na kusimamia ardhi za serikali kuu pamoja na wanyamapori mboga za kitaifa na utajiri wa madini. Vikundi vya Wamarekani wa asili vilifurahi. Rais wa kabila la Navayo Jonathan Nez alisema anafurahishwa sana kulingana na Associated Press. Kwa kweli ni siku ya kihistoria na isiwahi kutokea kwa waza wote aliongeza. Vikundi vya mazingira pia vilisifu uteuzi huo. Uteuzi wa kihistoria wa mbunge Helland Unamaanisha enzi mpya ulinzi kwa wanyama wetu wa porini, ardhi za umma na maji kutoka kwa sekta ya ulaghai ya viwanda ambayo imetawala chini ya utawala wa Trump alisema Kevin Suckling mkurugenzi mtendaji wa kituo cha Biological Diversity Ni muhimu kwa viongozi wa Amerika wa asili kwa sehemu ya maamuzi yote kuhusu ardhi za umma na uteuzi wa Highland utahakikisha hilo aliongeza Kwenye taarifa tuliipa kipaumbele hivi leo ni kwamba watoto wa shule waliotakwa nyara na kundi la magaidi wikendi iliyopita kutoka shule moja ya sayansi mjini Kankara Jimbo la Katsina Magharibi Kaskazini mwa Nigeria wameachiliwa huru jana Alhamisi baada kukaa msituni kwa takriban siku sita kuachiliwa kwao kulitangazwa na katibu gavana wa Katsina bila kufafanua iwapo serikali ya wazazi wa watoto hao walilipia fidia au la mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohembe ana ripoti zaidi 
ingawa kuachiliwa kwao kulitarajiwa kuchukua muda mrefu zaidi lakini chinikizo lilofanyia watakaji nyara kupitia njia nyingi ikiwa ni pamoja na mashirika ya kimataifa UNICEF ilisababisha kutolewa mapema ambayo hadi sasa hakuna taarifa zaidi nini hasa kilifanyika baada ya serikali kusema mazungumzo yanaendelea na watakaji nyara kabla ya matokeo haya gavana Aminu Masare wa Jimbo la Kasina alisema kutekwa kwa watoto hao sio kazi ya Boko Haram lakini ni kikundi ambacho ni cha sehemu ya Katsina ambacho kinajulikana This abduction was executed by the local bandit that are known to all of us we have not seen yet any direct involvement of Boko Haram or Iswa Wakati masaneta walikuwa wanajadili tukio hili na swala la usalama wa Nigeria katika bunge la taifa mjini Abuja wazazi wa waathirika walihamia kwenye shule ambako watoto wao walitekwa nyara na waliamua kukesha huko hadi watakapokolewa na kurudishwa kwa wazazi wao haja ni moja wa wakina mama amba wamehamia shule hiyo mamlaka ya jimbo la kasina yaliwaambia wa andishi habari kwamba ni watoto 333 kwa ujumla waliotekwa nyara lakini sasa ripoti inasema takribani watoto 340 waliachiliwa na wanatarajiwa kufika katsina kutoka jimbo la Zamfara saa sita usiku wa Alhamis watoto hao wanatarajiwa kulakiwa na rais Muhammad Buhari ambaye yuko likizoni mjini Daura jimbo la Katsina kutoka Lagos jina langu ni Collins atuhengi kwa idara ya Kiswahili ya sauti ya America Washington Uingereza na umoja wa Ulaya wamepata taarifa kamili juu ya hali ya majadiliano ya kibiashara ya baada ya Brexit zikazimesalia wiki mbili tu kabla ya mgawanyiko wenye uwezekano wa machafuko. Wakati Ursula von der Leyen, rais wa tume ya utendaji ya Jumuiya ya Ulaya, alibaini maendeleo makubwa juu ya masuala mengi. Alielezea wasiwasi wake juu ya majadiliano yanayofanyika kuhusu haki za uvuvi. Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson pia alionya kuwa matokeo sio na makubaliano yanaweza kutokea kwa kiasi kikubwa. Wili hao walizungumza mapema Alhamisi jioni ikiwa ni mazungumzo yao ya hivi karibuni katika wiki kadhaa zilizopita yaliyolenga kuondoa mkwamo wa mazungumzo ambayo yamekuwa ya kashi ya taratibu sana tangu Uingereza kujiondoa moja Ulaya Januari 31. Na mashtaka dhidi ya kampuni ya Google ya Alphabet Inc inaendelea kurundikana ambapo siku ya Alhamisi Desemba 17 majimbo 38 yaliwasilisha malalamiko ya pamoja ambayo yanashutumu Geo Kritimba ambao kampuni hii kubwa ya teknolojia inazuia kampuni zingine katika masoko ya speakers za kisasa, televisheni na magari kulingana na Reuters. Ni kesi kuu ya tatu dhidi ya kampuni hiyo. Majimbo hayo yanatafuta kuunganisha kesi yao na kesi ya serikali kuu iliyotangazwa idara ya sheria mwezi Oktoba kulingana na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Jimbo la Colorado. Kesi hiyo ya serikali kuu inadai Google ilifanya mikataba na watengenezaji wa simu ikiwa pamoja na Apple na Samsung kuifanya Google kuwa sehemu kuu ya kutafuta kitu chochote mtandaoni. Inadai pia inatumia mfumo wake wa uendeshaji wa Android kushindikiza watengenezaji vifaa kupakia mapema program za utafutaji wa Google na bidhaa zingine za kampuni hiyo. Unaendelea kusikiliza kumekucha Afrika Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Utafiti kuhusu upigaji kura uliofanywa umeonyesha kuwa wanawake walimsaidia rais mteule Joe Biden 
kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi kukuwa walimpa asilimia hamsini na saba ya kura zao ukilinganishwa na asilimia arobaini na mbili kwa Rais Donald Trump mwandishi wa White House Patsy Uida Kuswara analipoti akiangalia nyuma sera za Trump kwa wanawake na ahadi ya kampeni ya Biden ya kuhakikisha kuwa anawajumuisha mikamilifu na usawa wa jinsia pia Adija Riami anaisoma ripoti kamili Wanawake waliandamana mwaka 2017 2018, 2019 na mwaka huu wa 2020. Rais Donald Trump amepata viwango vya chini vya utendaji kutoka kwa wapiga kura wanawake tangu alipoanza kampeni yake mwaka 2016 huku akishutumiwa madai ya utovu wa nidhamu dhidi ya wanawake mpaka uchaguzi wa mwaka huu wa 2020. Totally and absolutely false. Ni uongo mtupu. The fake news keeps saying that suburban women don't like me. Vyombo vya habari vinavyoandika habari za uongo vinaendelea kusema kwamba wanawake wa mjini hawanipendi kwa sababu mimi sio mzuri kwao. Sina muda wa kuwa mzuri kwao, nina kazi nyingi kufanya kwa ajili yao. Trump alijaribu kubadili kanuni za enzi ya Obama dhidi ya jinsia katika swala la ubaguzi kwenye malipo na manyanyaso ya kingono sehemu za kazi ambapo utawala unaweka mzigo mkubwa sana kwa biashara. Utawala wa Trump ulifuta baraza la White House kwa ajili ya wanawake na wasichana idara ambayo inatetea mahitaji yao katika sera za utawala. Trump pia alikata ufadhili wa serikali kuu kwa watoa huduma za uzazi wa mpango ambao pia wanatoa huduma ya utoaji mimba ikiwemo shirika la umoja mataifa la idadi ya watu. He is a president that supports moms. Ni rais ambaye anaunga mkono kina mama, ni rais ambaye anaunga mkono maisha. Wana harakato na sukuma kwa utawala wa Biden kubadili sera hizi. The need for the Biden Harris administration and all these agencies kuna haja kwa utawala wa Biden na Harris na mashirika yote haya kufikiria kitu gani kinahitajika kufanywa na nini kinahitajika kuondolewa na kipi kinatakiwa kurejeshwa na lililo muhimu ni kwamba mambo yote haya yafikiriwe katika msingi ya kipaumbele kwenye sera ajenda ya Biden kwa wanawake na jumuisha kuboresha usalama wa uchumi kupitia malipo sawa na kumaliza ubaguzi katika ujauzito Uwiano wa kazi na familia ikiwemo likizo ya uzazi na huduma kwa mtoto. Fursa ya huduma za afya kumaliza manyanyaso dhidi ya wanawake na kuwawezesha kote duniani. Anwatoa wanawake wengi na wale katika jamii za walio wachache katika wakfa wa juu akiwemo makamu rais. Chini ya utawala wa Trump kulikuwa na wanawake wanne tu walikuwa kihudumu kwa wakati mmoja miongoni mwa nafasi 15 katika baraza la mawaziri ikiwa ni idadi ya chini mno katika utawala wa karibuni. Mgawanyiko wa mwingine mkubwa ni katika utoaji mimba. Biden ni muumini wa Kikatoliki. Amesema yeye binafsi anapinga lakini anaamini kwa utoaji mimba ni sehemu ya haki ya mwanamke kufanya maamuzi ambayo inalindwa kisheria. Wakati huo huo wafuaso na muita Trump rais anayethamini maisha. What we see most explicitly in the last two cycles is that that is one of the issues. Tunachokiona kwa dhahiri kabisa katika mizunguko miwili ya mwisho ni kwamba moja ya maswala ambayo pia yamewatia hamasa wafuasi wa Donald Trump ni ahadi yake kuwa atateua majaji ambao wanaupinga utoaji mimba katika mahakama ya juu. Biden anatarajiwa kubadili baadhi ya hatua za Trump ambazo zimeweka masharti katika utoaji mimba na sera nyingine zinazohusu afya ya uzazi. Khadija Riami VOA Washington. Mwanasheria mkuu wa Venezuela Tarek William Saab amesema jana Alhamisi kwamba takriban wahamiaji 28 raia wa Venezuela wamefariki dunia baada ya bocha lilikuwa kisafiria kuelekea Trinidad na Tobago kuzama. Fuatia mkasa huo, mashirika ya umoja mataifa yanaomba hatua za haraka zichukuliwe dhidi ya wasafirishaji haramu wa binadamu wanaopeleka wakimbizi wanaokimbia mateso na hali ngumu ya maisha nchini Venezuela kwenye mataifa jirani kupitia safari za hatari za baharini. Hayson Kamau anaisoma taarifa kamili. Miili 28 ya wahamiaji pamoja na wakimbizi wakiwemo watoto wanne tayari imepatikana ikielea baharini baada ya mkasa huo. Inaaminika kuwa boti hiyo ilikuwa imebeba takriban watu 30 wakati wa mkasa huo. Ripoti zinasema kuwa boti hiyo ilianza safari yake Disemba sita ikielekea Trinidad na Tobago. Shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limeomba mamlaka za Venezuela, Trinidad na Tobago waanze mara moja uchunguzi kuhusiana na ajali hiyo. 
msemaji wa shirika hilo Mata Hutado anasema kuwa serikali zote mbili zimekubali kuanzisha uchunguzi serikali zote mbili ni sharti zifanye uchunguzi wa kina kwa njia yenye uwazi na kushirikiana taarifa ili kufahamu nini kilichojiri ili kuwafungulia mashtaka wote waliohusika tunataka watu waliohusika wajibishwe ili kuepuka mkasa kama huu usitokee tena mwanasheria mkuu wa Venezuela Tarek Sab anasema shinikizo la kimataifa linalotolewa dhidi ya serikali yake pamoja na hali ngumu ya maisha huko limepelekea watu wengi kutoroka nchini kupitia kwenye jimbo la Sucre wakilenga kuhamia Trinidad Tumeshuhudia ongezeko kubwa la visa vya usafirishaji haramu binadam katika miaka ya karibuni. Kulikuwa na visa vinne mwaka 2017, 2018 na 41 na mwaka ulipita. Na hivi sasa kati kati jila, ya janga la virusi vya corona linaloendelea na kufungwa kwa shughuli mwaka huu kumekuwa na visa 66 vya. En todo este año 2020 Saba amesema kuwa kila mhamiaji alilipa dola hamsini kwa kile ametaja kuwa kundi la wasafirishaji haramu wa binadamu. Saba pia ameamuru kukamatwa kwa watu kumi wakiwemo mmiliki wa boti iliyohusika pamoja na mwenye shamba ambapo ilianzia safari yake. Serikali pia imeamuru kukamatwa kwa watu saba kutoka kwenye jeshi ambao wanashukiwa kuitisha fedha kutoka kwa wahamiaji. Yo mitani basi mwaka unapokaribia kumalizika kwa kweli kuna mengi ya kusema kuhusu hasa ikizingatiwa hali ngumu ya maisha kutokana na janga la virusi vya corona linaloendelea kote ulimwenguni je nini watu wamejifunza basi leo kwenye VOA mitani Salma Mohamed amezungumza na baadhi ya wakazi wa Mombasa ambao hapa wanaeleza walichojifunza pamoja na matarajio yao katika mwaka ujao mzee vile hii mambo ya corona ilianza mpaka sasa hii mali tumefika ile nimeona ni mengi sana lakini sasa hii tumezoea lakini ile kile tunaomba watoto wetu warudi shule na sisi tunaomba tunaomba Mungu mgonjwa nyingine sikuje kama hiyo corona hiyo corona hiyo tumevuka mwaka lakini tumefuka mwaka na uzuri lakini tuombe tu Mungu atusaidie sio serikali Mungu atusaidie hiyo mwaka tukivuka 2021 kwanza ile kitu kizuri kwa vile hii mwaka ilikuwa ni mwaka ya uzuni bwana ukikuja hivi una mask unashikwa bosi anasema tujui uko na corona na una corona ile kitu tumejifunza na maisha nafaa kila mtu ashimu mwenzake imetufunza kabisa hiyo corona hiyo corona nafanya mpaka unajua kuishi na jirani hii disemba hii kuna watu wamejipanga lakini sio watu wote. Mimi naona tu hii ikuje tu hakuna njia ya kusherekea. Tuvuke tu mwaka tu. Sasa tutasherekea na nani? Na mwenzako na kuogopa. 2020 imekuwa ni mwaka wa mateseko, wengine kunyanyasika. Nikisema kwa mtu kama mimi, mimi nafanya kazi ya hound to mouth, napata nala. So, after nimepata leo nimekula. Kesho nisipotoka, inabidi nalenja. Kwangu kile nachashukuru ni kwa Mungu wangu tu kwa uzima juu kuna wale wamethirika na hiyo gonjo wa corona kuna wale wamezikwa kuna wale wamepelekwa quarantine wakarudi kwa wamepona kuna wale pia corona imekuwa kazi kwao wanaomba Mungu corona izidi kuendelea account izidi kuja mimi naweza shukuru Mungu peke yake mimi kitu cha kwanza sipangi kusherekea maana mimi ni mtu wa pata na kukula ambapo ikifika hiyo siku ya kusherekea nitakuwa kazini kama kawaida ikifika jioni mshahara wangu utakuwa ni ule ule wa kawaida ambapo kila ambacho mimi wanala kawaida ndio bado nitakula sina cha sherehe isichoshe kuna kafi mimi kile nacho naona watu wakae nyumbani watumie sheria walivyoambiwa utajitoa waenda sherekea ukifika mbele pesa zako za kusherekea washikwa kawaida polisi wetu hawakosi kubeba hongo utamhonga uende nyumbani kiguu na uje sherekea heri ukae nyumbani kula chakula lako kama kawaida kama we mlevi kunywa nyumbani kana familia laleni kama kawaida bora uzima upo uzima muhimu na mwaka kweli umekuwa mgumu kimaisha mwanzo hasa ukiwa na family ndio shida kabisa risk zenyewe zimekuwa yani za kubahatisha bahatisha mara corona 
umeisha lakini umeisha kuwa mgumu sana Disemba tumefika ushukuru kwa vyote vile ni ushukuru ushukuru mwezi mungu tumejifunza ile ile hali ngumu tumepata fundisho hapa kulingana na maisha vile yamekaa tumesoma kitu kidogo hapo ndani kujipanga tuishi na kujipanga ikifika saa 12 kila mtu ameshaenda majumbani kwake ilikuwa pengine mtu anatakaa mpaka saa mbili, saa tatu lakini saa hii ikifika saa moja kila mtu ashakwenda na wengine hiyo kutoka saa kumi mpaka saa 12 ndio pato lake mtu anapata leo hii ashakusanywa anaambiwa aende wapi nyumbani na zaidi ya miaka kumi na hii kazi ya chai na kazi yangu ni usiku kuuza chai sawa so, nimekuja hapa kutoka saa kumi na ikifika saa tatu na mbwa ni fungu hata hii biblia inakwambia kwamba panapopitia ugumu uzuri uko mbele kwa hiyo hakuna uzuri utakaokuja bila kupitia ugumu nasema ni ugumu lakini kwa neno la Mungu pia nalo linatupa moyo kwamba palipo ugumu raha iko mbele kwa kusema ukweli sioni siku kuu ukiwa mzima we mambo yako hiyo siku kuu ishaisha dai lakini sio siku kuu hati ya kuchinja chinja kulingana na hii hali uko unasherekea kama kawaida kwanza ikifika time kama hizi kazi ni nzuri unafunga kazi mapema unaenda za nyumbani na wiki zako mbili umekaa umetulia pale lakini saa hii lakini pia inasemekana kwamba maisha pia bado usiweze usiseme kwamba saa hii kutakurudi kuzuri kama mwanzo hii hali itaenda tu hivi hiyo kwa hiyo ni mfanye kazi ujipange kile ukifanya kazi ujipange kile ukifanya kazi ujipange hivyo hivyo utasurvive kama ningesomesha utasomesha kulingana na na hiyo kazi yao na kulingana na vile unavyostahili ufanye huko tuendako uwezi kuyasema maka yako mbele yako tumuweke Mungu mbele tuione ile siku hii eh. na kama hali itakuwa hii hi, lazima tutasurvive hivyo hivyo na hiyo hali sio kwamba hati utarudi nyumbani ili ukawafanye kazi, kazi gani utakayofanya itabidi ungangane na hiyo hiyo endelee uendelee kimaisha <mulia> kabla kufunga matangazo basi huu mkutasari wa habari
New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sedero Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hari ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki tunao kufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa mafunzo yanaanza saa na nusu asubuhi mpaka saa moja na nusu jioni mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam unaweza kutupigia 0715847400 na 0754847400 04 karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya udereva bora dereva bora